হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ইলারিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল আজকে আমরা 21 নম্বর অঙ্ক থেকে সমাধান করব 21 নম্বরে যেটা আছে দেখেন ইফ দা রেডিয়াস অফ এ সার্কেল ইজ ডিক্রিজড বাই 30% বাই হোয়াট परसेंट উইল দা এরিয়া অফ সার্কুলার রিজিয়ন বি ডিক্রিজড আচ্ছা এটা আমরা ওই আগের সূত্র অনুযায়ী করব x y xy নিচে হচ্ছে 100 এভাবে আমরা করতে পারি তাহলে যদি बारे शेकेटर प्लस और जो दिक्कत है शेकेटर माइनस तो लो डिक्रीस थर्टी तार माने माइनस थर्टी अब और माइनस थर्टी प्लस एक्स वाई माइनस थर्टी इनटू माइनस थर्टी ये जो चे हंड्रेड तो लो ये टेटा कटा ये टेटा कटा तो हम लोग हम लोग जेटा कर बो माइनस सिक्सटी प्लस तीन त्रिका नौ तार माने एकान्नो प 22 নম্বরে দেখেন 22 নম্বরে যেটা আছে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত কত আচ্ছা বৃত্তের পরিধি সমান আমরা জানি 2 পাই r 2 পাই r আর ব্যাস হচ্ছে 2r ঠিক আছে ব্যাস হচ্ছে 2r তাহলে কি থাকে এই r এই r কাটা 2 2 কাটে 22 মানে হচ্ছে 22 বাই 7 তাহলে 22 অনুপাত 7 ঠিক আছে গ নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার আমরা 23 নম্বর প্রশ্ন করব 23 নম্বরে যেটা আছে বৃত্তস্থ সামন্তরিক একটি কি বৃত্তস্থ সামন্তরিক আচ্ছা আমরা যদি একটা সামন্তরিক আঁকি এটা বৃত্তের বাইরে চলে যাবে সো এটা সম্ভব না যেটা করতে হবে এভাবে আঁকতে হবে ঠিক আছে সো বৃত্তস্থ সামন্তরিক একটি যেটা হবে আয়তক্ষেত্র হবে আয়তক্ষেত্র হবে ঘ নাম্বার অপশনটা करेक्ट ঠিক আছে 24 নম্বরটা দেখব 24 চতুর্ভুজের বিপরীত বিপরীত কোণগুলোর সমষ্টি হচ্ছে 180 ডিগ্রি ঠিক আছে 180 ডিগ্রি তো সবগুলো কোণ মিলে হচ্ছে চতুর্ভুজের 360 ডিগ্রি কিন্তু বিপরীত কোণ দুয়ের সমষ্টি হচ্ছে 180 ডিগ্রি এবার আমরা 25 নম্বর প্রশ্ন দেখব 25 নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন একই চাপের উপর দণ্ডায়মান পরিধস্থ কোণের পরিমাণ 40 ডিগ্রি হলে কেন্দ্রস্থ কোণের পরিমাণ কত দেখেন একই চাপের উপরে দণ্ডায়মান যেটা হচ্ছে পরিধস্থ কোণটা পরিধস্থ কোণটা হচ্ছে 40 ডিগ্রি আছে ঠিক আছে কেন্দ্রস্থ কোণের পরিমাণ কত আমরা জানি যে কেন্দ্রস্থ কোণটা হচ্ছে বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ তার মানে এটা যদি পরিধস্থ কোণ যদি 40 হয় তাহলে কেন্দ্রস্থ কোণ হবে 80 ঠিক আছে 80 অর্থাৎ ক নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার আমরা 26 নম্বর দেখব 26 নম্বরে যেটা আছে একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণের পরিমাণ 100 ডিগ্রি হলে পরিধিস্থ কোণের পরিমাণ কত দেখেন একই চাপের উপর দণ্ডায়মান ব্যাপারটা যদি এরকম হয় তাহলে এই যে পরিধিস্থ কোণটা কেন্দ্রস্থ কোণ আছে 100 তার মানে কেন্দ্রস্থ কোণটা পরিধিস্থ কোণের দ্বিগুণ হবে আবার পরিধিস্থ কোণটা কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক মানে এটা 100 এবার আমরা 27 নম্বর প্রশ্ন দেখব 27 নম্বরে যেটা আছে দেখেন এ বি সি ডি একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ কোণ বি এ ডি এবং বি সি ডি এর সমষ্টি কত হবে তাহলে দেখেন বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের যে চারটি চারটি কোণের মোট পরিমাপ হচ্ছে 360 ডিগ্রি ঠিক আছে দুটি কোণের পরিমাপ যেটা হচ্ছে 180 ডিগ্রি হলে অপর দুটিও 180 ডিগ্রি হবে ঠিক আছে তাহলে কি হবে দুটি কোণের পরিমাণ উত্তর হবে 180 ডিগ্রি বি এ ডি এবং বি সি ডি এর সমষ্টি হবে 180 ডিগ্রি 180 ডিগ্রি এবার আমরা 28 নম্বর দেখব 28 নম্বরে যেটা আছে যেটা হচ্ছে এ বি সি ডি একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ এর এ কোণ প্লাস সি কোণ সমান 180 ডিগ্রি বি কোণ সমান 80 ডিগ্রি ডি কোণ সমান কত আমরা জানি যে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজে সবগুলোর সমষ্টি হচ্ছে 360 ডিগ্রি ঠিক আছে 360 ডিগ্রি তাহলে এখানে 180 ডিগ্রি আছে তারপর দেখেন এটাও আছে 80 ডিগ্রি বাকি লাগবে যেটা দেখেন 80 বাকি যেটা লাগবে 100 ডিগ্রি ঠিক আছে ডি কোণটা হচ্ছে তার মানে ডি কোণ 100 ডিগ্রি এটা হচ্ছে বি কোণ আর এই দুইটা যোগ করলে এ কোণ প্লাস সি কোণ ঠিক আছে সবগুলো মিলে হচ্ছে 360 करेक्ट। एबर आम्र उन्नतिश नंबर प्रश्नों टा देख। उन्नतिश नंबर जेट आते देखें। A B C D ब्रिट्टे अंतर लिखित एक टी चौथों भुजेर B कोन प्लस D कोन एक्स्ट्रा शी डिग्री एवं C कोन पौचा शी डिग्री होले 
একোনের মান কত দেখেন বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ যদি হয় বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের প্রত্যেকটা সবগুলা মিলে হচ্ছে 360 ডিগ্রি ঠিক আছে ধরেন এ কোণ বি কোণ সি এবং ডি বি এবং ডি বি এবং ডি এই দুইটা মিলে আছে হচ্ছে 180 ডিগ্রি তাহলে সি 85 ডিগ্রি আছে তাহলে দেখেন এটা হবে বাকি 180 ডিগ্রি থেকে মাইনাস করলে যেটা হবে 180 মাইনাস 85 সেটাই হবে ঠিক আছে তাহলে 95 ডিগ্রি ঠিক আছে এটার অ্যানসারটা হলো ক নম্বর অপশনটা करेक्ट 30 নম্বর প্রশ্নে যেটা আছে দেখেন পাশে চিত্রে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে ত্রিভুজ ABC হলো সমবাহু BOC এর মান কত ঠিক আছে BOC এর মানটা বের করতে বলেছে তো এখানে একটা বিষয় আমরা জানি যেটা হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজের কোণগুলো সমান মানে 60 ডিগ্রি করে এখানে ত্রিভুজের কোণগুলো পরিধির সাথে লেগে আছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি এটা 60 ডিগ্রি এবং এটা 60 ডিগ্রি যেটা বের করতে বলেছে BOC তো আমরা জানি যে কেন্দ্রস্থ যে কোণটা সেটা হচ্ছে বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ এখানে বৃত্তস্থ কোণ হচ্ছে 60 ডিগ্রি তার মানে এই যে BOC হবে 60 এর ডাবল হচ্ছে 120 ডিগ্রি ঠিক আছে 120 ডিগ্রি গ নাম্বার অপশনটা करेक्ट 31 নম্বর সমাধান করব 31 নম্বরে যেটা আছে দেখেন ইন দা ফিগার O ইজ দা সেন্টার অফ দা সার্কেল এবং OCB যেটা দেওয়া আছে OCB মান দেওয়া আছে 35 OCB দেওয়া আছে 35 হোয়াট ইজ দা ভ্যালু অফ BAC আচ্ছা OCB যদি 35 থাকে তাহলে এটা হচ্ছে 35 ডিগ্রি ঠিক আছে 35 তাহলে 35 35 যেটা হচ্ছে 70 তো 70 যদি 180 থেকে 70 যদি মাইনাস করি যেটা হচ্ছে 110 ডিগ্রি কেন্দ্রস্থ 110 তাহলে BAC মানটা যদি আমরা বের করতে চাই তার মানে বৃত্তস্থ কোণটা হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক ঠিক আছে কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক তার মানে सिंपली 110 এর অর্ধেক যদি হয় 55 ডিগ্রি 55 ডিগ্রি সি নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার আমরা 32 নম্বর প্রশ্ন দেখব 32 নম্বরে যেটা আছে ও ইজ দা সেন্টার অফ দা সার্কেল ইফ BAC ইজ 60 ডিগ্রি হোয়াট ইজ দা ভ্যালু অফ OCB তাহলে দেখেন এটা চিত্রটা হচ্ছে এরকম A, B, C, O হচ্ছে কেন্দ্রে আছে যেটা সার্কেল কেন্দ্রে এখানে যেটা আছে দেখেন B, A, C হচ্ছে 60 ডিগ্রি দেওয়া আছে B, A, C হচ্ছে 60 ডিগ্রি What is the value of O, C, B? ঠিক আছে O, C, B এর ভ্যালুটা বের করতে বলেছে আচ্ছা এখন এই জিনিসটা আমরা যেভাবে বের করব B, A, C সমান 60 ডিগ্রি তাহলে B, O, C আমরা বলতে পারি B, O, C আমরা জানি বৃত্তস্থ কোণটা কেন্দ্রস্থ কোণটা বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ তাহলে এটা যেহেতু 60 ডিগ্রি এটা হবে 120 ডিগ্রি ঠিক আছে 120 ডিগ্রি এবং বাকি যেটা দুইটা আছে সেটা হচ্ছে তাহলে বাকি 180 থেকে 120 যদি আমরা মাইনাস করি 60 ডিগ্রি তার মানে এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি তো যেটা বের করতে বলেছে O, C, B O, C, B তো O, C, B সমান হচ্ছে কোণ ও সি বি সমান হচ্ছে 30 ডিগ্রি ঠিক আছে সো এ নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার আমরা 34 নম্বর প্রশ্ন সমাধান করব 34 নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন দা এরিয়া অফ সার্কেল এ ইজ 6.25 পাই স্কয়ার ইন ইফ দা রেডিয়াস অফ দা সার্কেল ইজ ডাবলড হোয়াট ইজ দা নিউ এরিয়া অফ দা সার্কেল এ ইন স্কয়ার আচ্ছা এখানে যেটা বলেছে যে একটা সার্কেলের এরিয়া দেওয়া আছে 6. 25 পাই ঠিক আছে পাই যেটা দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে যদি এই ইয়াটা রেডিয়াসটা যদি ডাবল করা হয় সেই ক্ষেত্রে নিউ এরিয়া কতটুকু হবে কত গুণ হবে তাহলে দেখেন যে জিনিসটা আছে পাই আর স্কয়ার পাই আর স্কয়ার হচ্ছে 6.25 6.25 পাই আছে তাহলে এখানে তাহলে পাই পাই কাটা আর স্কয়ার 6.25 কে আমরা লিখতে পারি যে 2.50 হোল স্কয়ার তার মানে r সমান হচ্ছে 2.5 সো এখানে রেডিয়াস যদি রেডিয়াস যদি ডাবল করা হয় তার মানে এই রেডিয়াসটা যদি নিউ রেডিয়াস হচ্ছে 5 করা হয় তাহলে কি হবে পাই আর স্কয়ার হবে 25 পাই ঠিক আছে 25 পাই 25 পাই হবে তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে এই তাহলে নতুন যেটা এরিয়া হয়েছে 25 পাই অর্থাৎ সি নাম্বার অপশনটা करेक्ट 
এবার আমরা 35 নম্বর প্রশ্নের সমাধান দেখব 35 এ যেটা আছে একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ a হলে এর ক্ষেত্রফল কত আমরা জানি পাই r স্কয়ার হচ্ছে বৃত্তের ক্ষেত্রফল তাহলে যেহেতু রেডিয়াস হচ্ছে a তাহলে পাই a স্কয়ার এটা হচ্ছে आंसर 36 নম্বর আমরা দেখব 36 নম্বরে যেটা আছে একটি বৃত্তাকার পার্কের ব্যাস 60 মিটার এবং পাই সমান দেওয়া পরিধি দৈর্ঘ্য বের করতে বলেছে তাহলে দেখেন ব্যাস সমান আমরা জানি 2r সমান হচ্ছে 60 তাহলে r সমান হচ্ছে 30 r সমান হচ্ছে 30 তাহলে এখানে ব্যাস যেটা বের করতে বলে আমরা জানি 2 পাই r তাহলে কি হবে 2 ইনটু পাই এর মান দেওয়া আছে 3.1416 ইনটু r হচ্ছে 30 তাহলে এটাকে আমরা যদি গুণ করি যেটা হবে 188.496 এটি হচ্ছে आंसर সো এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যাতে করে নতুন ভিডিও আসার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পেয়ে যান ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম